Ciao a tutti, oggi facciamo tanti auguri alla nostra Ternana perché oggi compie 97 anni, pensate un po' il 2 ottobre del 1925, è la data ufficiale della nascita delle fere della Ternana Calcio e oggi è il 2 ottobre del 2022, sono 97 anni di esistenza, di onorata carriera, di, di passione, di, di amore da parte dei suoi tifosi e di calcio, 97 anni di calcio con eh, una conoscenza di varie, di varie categorie dalla massima perché la Ternana per ben due volte è stata in Serie A alle ultime categorie del calcio italiano per cui oggi è una giornata molto importante perché si festeggia il 97, il 97 anno delle fere per quanto riguarda le fere, le fere vengono da una bellissima vittoria, quella di Cittadella, per 2-0 nella giornata di ieri ed è stato ribadito anche nelle interviste post partita da Sorensen che sostanzialmente ha sottolineato un cambio di mentalità da parte del gruppo. Da Culibali che si ritiene molto soddisfatto della sua prestazione e che ha voluto dedicare il gol al suo, a suo fratello che purtroppo è scomparso, al quale vanno tutte le, le, le nostre condoglianze e dal tecnico Lucarelli che ha responsabilizzato i ragazzi prima della partita. Cioè, vi, eh, Lucarelli ha svelato un po' l'aneddoto, nel senso che ha visto i ragazzi un po' appagati dal derby e prima di entrare in campo ha sostanzialmente dette ragazzi giocherete voi però sappiate che se oggi succede non avete il piglio giusto la prossima probabilmente non giocate titolari e così, così ha detto e ha portato anche bene perché poi ragazzi hanno giocato molto bene con la solita grinta che li caratterizza oramai da molte partite e sono riusciti anche a vincere gestendo una partita per la prima volta dopo Parma ma nella giornata di Cittadella in maniera ancora più approfondita per la prima volta la Ternana ha saputo interpretare al massimo la categoria e per cui Lucarelli nel post partita è stato molto, molto soddisfatto della prestazione Lucarelli che è sempre di più nella storia rosso verde perché ha vinto 50 partite sta facendo record su record molte vittorie arrivano in trasferta e... però non è d'accordo da... nel senso facciamo un po' riepilogo delle interviste post partita non è d'accordo l'allenatore del Cittadella Corini perché sostanzialmente a suo avviso il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto perché non c'erano state eh, azioni decisive però nel calcio vince vince chi segna e basta, basta un episodio come quello di Palumbo che se vogliamo non ha un tiro vero e proprio verso la porta però poi entra e invece quello di Culibali è un tiro proprio verso la porta, quindi le azioni ce l'ha avuta la Ternana, tanto è vero che poi è riuscita a vincere. Per il resto oggi ricordiamo che è il compleanno della nostra Ternana e ora non ci aspetta altro che il Palermo, sabato prossimo, al libro, liberati sempre alle 14.